，遇事不决 KO 解决。欢迎来到金刚的格斗拳王频道。众所周知，日本那是出了名的嚣张，只要是来到中国打比赛，要么就是赛前一堆狂妄自语，要么就是发布会就挑衅我国拳手，或者是擂台之上一系列嚣张挑衅的动作，看得让人好生气。例如。被方便暴揍的韩国金世基，叫嚣阎锡波姥姥的韩国十九岁天才，还有自称是日本山口组的韩国金在勋，一个个来到中国都是嚣张的不行，总觉得自己是天下第一一般。要说遇到的嚣张外国选手最多的中国拳手是谁，那肯定是非敖日格勒莫属了。韩国的、日本的、美国的比比皆是，不过最终都一个个的被敖日格勒教训的服服帖帖。但是要说其中最嚣张的是谁？那就是这位嚣张的日本人藤田和之了。藤田和之，一九七零年十月十六日出生于日本千叶县，可以说是日本鼻祖级的格斗运动员了，在日本的名声那是相当的大，拿过众多赛事的冠军金腰带。至于敖日格勒，相信大家都比较了解，出生于我国内蒙的彪悍小伙，是 MMA 一颗冉冉升起的新星。首场 MMA 比赛中，仅以七秒的时间击败对手。与美国著名野兽鲍勃·萨普的比赛，更是三十九秒将对手放倒。前面说的日本山口组金在勋等人，都是被敖日格勒击败的。不得不提的，这位藤田和之曾经还是敖日格勒的偶像，毕竟两人相差了数十岁的年龄。虽说藤田和之已经近五十的高龄，可是这位大哥还真不是省油的灯，称重现场就叫嚣敖日格勒，说是要教育一下这位后辈，让他知道什么叫高手。敖日格勒也是不甘示弱，回敬了回去。两人差点没在发布会打起来，这才是咱们今天称重应该看到的一幕。因为敖日之前也打过一个日本的黑社会，你知道吗？所以我觉得他对着日本选手的时候，心里啊就是现在有那一股气就出来了。对，上次 KO 对手还是很爽，两个人都在叫嚣。是的，这才是咱们应该达到的这种称重效果。你看这个。感觉藤田和之都身身上都已经发红了，就有一股那种气势，想要去打一下对方。但是敖日格勒给人感觉就是还想往那往上面冲一冲。现在现场的保安和裁判员全部上场了，双方的拳手，揍他，揍他！感觉藤田和之，你这里做买卖，喂，我对你买卖帮的。啊！明日お前、明日俺家家族組んでるよお前。終わったかお前。おい、訳しとけ、訳しとけ、訳しとけ。他说。俺が叩き込んでるってそれだけでいいよお前。我知道你是中国的功夫熊猫，但是呢，明天我会把你打倒的，你就等着吧。擂台的花絮看完了，我们还是来看看这场比赛吧。到底是长江后浪推前浪，还是藤田和之这位前浪依旧凶猛呢？可以看到，这个时候的藤田和之已经四十七岁了。而敖日格勒却是拳坛最巅峰的时候，只有二十二岁，两人相差了一倍不止。从年龄上看，敖日格勒是有着无限优势的。嚣张的人，无论到了什么时候都是无比嚣张的。我们能够看到藤田和之出场那是嚣张的不行。그렇지현재지금보시는후지타카즈유키의임금그때그게살짝노출이된적이있었는데예굉장히금액이었어요한한게임의제기억에는아마삼천만원이런식으로기억이나거든요엄청났네요엄청났죠예대단히근육질이었는데지금은정말근육많이빠진겁니다예而我国选手敖日格勒的出场则是平静无比，脸上都看不出丝毫的神色变化。这就是我们中国人一直以来谦逊。对比之下，高低立判。比赛一开始，藤田和之就想要抱摔敖日格勒，可是这个级别的抱摔有多难就不用多说了。更何况面对比自己年轻许多的对手，立马就被敖日格勒发现，并且连续重拳将藤田和之压在了龙边。我让你们太明了，被突突的这么是马索都不够的呢。지금후지타의시작과함께지금태클시도는불발로돌아갔어요。예，자얼굴로가이제힘으로밀어넣고있습니다。다시빠져나오고있는후지타。자피해나가는데요펀치얼굴을좀걸렸어요。살짝걸렸어요。약간걸렸네요。걸렸습니다。후지타여기서조금이라도자기그어떤관록어린솜씨를보여줘야되는데오늘이어린그아들뿔과상대를하면서굉장히오늘좀많이낭패를보네요그렇습니다지금약간그데미지가좀남아있어요그렇습니다펀치아직까지는조금은버거움을느끼고있는후지타가지고있기
아우르크르는 같이 끌어낼 필요가 없는데 지금 예. 같이 끌어안고 있습니다. 손목을 잡고 있는 것은 후지타의 후지타가 손목 连续一分半的龙边压制消耗了藤田的大量体力如此年纪想要摆脱敖日格勒的压制那是难上加难最终还是被裁判分开要回到了正常对决双方仅对峙不到十秒钟的时间藤田再次率先发起进攻被敖日